Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Karibuni, asante ni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani. Mpendwa msikilizaji wangu na ukaribisha tena katika fundizo letu ya siku ya leo. Majina yangu ni Daktari Shiba Nyabero kutoka Faith Baptist Church Kenya. Na inafanya kazi na Fellowship of African Independent Baptist ambaye tuko katika inji saba kule uh, DRC Congo, Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Southern Sudan na inji ya Kenya. Mungu ametupatia nafasi ya kufanya pamoja na makanisa 1200 katika inji hizo saba na vile vile ametupa nafasi ya kwenda katika university zetu mashule ya upili na mashule yetu ya primary na vile vile college metro class college zetu na ametupa nafasi ya kuingia hata supermarket zetu kuingia katika magereza na vile vile kuwa na sinema kuona watoto ambao ni yatima na kufikia watu katika njia ya kuwapa vitavu vya kusoma habari za Mungu. Ninashukuru Mungu kwa nafasi hii ya kwamba ninaenda kunena pamoja na wewe mambo ambayo yatakao kutia moyo ikiwa wewe ni Mkristo na ikiwa wewe sio Mkristo vile vile yatakutia moyo na kukuleta karibu na Mungu. Ombi yangu ni ya kwamba Mungu atupatie nafasi hiyo wakati huu wa leo. Na leo nataka sungumuza juu ya jambo ambaye mara nyingi tunaraumu vitu na mambo. Nataka sungumuza juu ya adui mkubwa katika maisha ya mwanadamu. Mara nyingi tumeona marafiki zetu kama maadui, majirani zetu kama maadui. Na hata wale tunaofanya kazi pamoja pengine hawatutakii mema tumewaona kama maadui. Watu ambaye wanaotuwasia mabaya tumewaona kama maadui. Na tumesahau kuna adui mmoja ambaye amekuregesa nyuma zaidi amekusongesa mbali sana na leo nataka tusungumuze na tuone huyu adui ni nani basi adui huyu anaitwa uoga ikiwa waweza enda pamoja nami katika kitabu ya Timotheo eh wa Timotheo wa pili mlango wake ni wa kwanza na tutaanza pale mstari wake wa sita. Kwa sababu hiyo na kukumbuza uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako katika kuwekewa mikono yangu. Paulo anajaribu kusungumuza na kijana wake wa imani. Mtu ambaye aliyemleta kwa Yesu na anaona huyu kijana kwa jina Timotheo ameokoka Timotheo ni Mkristo lakini amemtasama Timotheo na ameona kuna mambo yaliyo ndani ya Timotheo yanayosuia Timotheo kuendelea na mpangilio wake basi ndiye akasema maana Mungu hakutupa ro ya uoga bari ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi basi usione haya ushuhuda wa bwana wetu wala usinione haya mimi mfungwa kwake bari ufumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injiri kwa kadri ya nguvu ya Mungu Wapendwa 
Nataka sungumuza juu ya uoga. Mungu alimtumia mtumishi wake aitwaye Paulo. Paulo kabla ya kuokoka alipinga injiri. Akafanya mambo mengi mabaya. Lakini siku moja akakutana na Mungu wake akiwa katika safari ya kwenda kuzuia injiri ya Yesu Kristo kwenda kuua watumizi wa Mungu na walipokutana na Mungu mabadiliko yakaingia katika maisha yake Paulo akaokoka Paulo akawa mtumizi supafu katika kazi ya Bwana hivyo mtu huyu ambaye anaonena pamoja nasi ni mtu aliyekuwa mbaya ni mtu aliyebadilishwa na Mungu ni mtu aliyekuwa na usomi mkubwa mno ni mtu ambaye amepitia mambo mengi amepitia mabaya amekuja katika kuokolewa ameingia katika utumizi na sasa anasaidia wengine kuingia katika utumizi ni mtu aliye na elimu ya kutosha amesoma is well educated ni mtu amesoma vilivyo hivyo ana usemi mkubwa mno katika hali yake alianza kufundiza watu na kuwaleta kwa Yesu na akaanza tena kufundiza wengine ili waingie katika utumisi miongoni mwa watu hao ni kijana mmoja aitwaye Timotheo Wakati Timotheo alipookoka Paulo alikaa na yeye akiendelea kuchochea yeye ili aingie katika utumizi. Na wakati Timotheo anaingia katika utumizi Paulo akamtasama jinsi vile utakavyotasama ikiwa wewe ni msazi utakavyotasama mtoto wako. Na alipotasama yeye Roho wa Mungu akamfunulia Paulo akaona ndani ya Timotheo. Bas alipoona ndani ya Timotheo, aliona kweli Timotheo anataka kufanya kazi ya Mungu. Lakini kuna vitu vilikuwa vikisuia Timotheo. Na vitu hivyo Paulo aliviona. Ndio Paulo sasa anampa Timotheo motisha anampa Timotheo challenges anamwambia Timotheo wewe ambaye ni kijana wangu katika imani nimekulea nimekufunza na umeingia katika kasi Timotheo alianza kuogopa mupendwa utakubaliana na mimi ikiwa wewe ni mfanyabiashara mara nyingi kuna wale ambao wameogopa katika kuingia biashara swala la kuogopa ni kwa sababu waliona mwingine akifunga biashara swala ya kuogopa ni ya kwamba mwingine alichukua loan na alipoweka biashara sikaanguka sababu ya kuogopa ni ya kwamba huyu ambaye ameweka aina fulani ya bidhaa kama ni mama naye usamboga jana mboga saka siku nunuliwa silibadilika sikawa yelo ikiwa ni duka vitu fulani ambaye ni perishable goods alinunua na sikaribika basi mwingine anaogopa anasema sitaki kuingia nikiingia nami nitaona hasara nitapata hasara ikiwa ni katika masomo wala watoto mnaosoma wengi utasikia akisema hesabu ni ngumu sayansi ni ngumu anaogopa si anaogopa kusoma ili uwe daktari ni hiyo hiyo ni, ni hali ngumu kusoma uwe piloti hiyo ni hali ngumu anaogopa hata kuna watu ambaye wamekukosea 
unastahili kuambia mtu ndugu yangu kwa nini umenikosea hivi kwa nini umenitenda hivi mara nyingi unaogopa unasema nikimwambia ataonaje unaona mtu akitenda mambo mabaya kuliko umukanye kuliko unene pamoja na yeye kwa upendo na kwa upole unaogopa hata wewe kiongozi kanisani wewe unaona watu wakienda vibaya na unaogopa kuambia mimi nataka kukuambia adui mkubwa sio jirani yako adui mkubwa sio yule unaofikiria adui mkubwa ni uoga adui ambaye ameremesa watu amefanya watu viwete katika hali zote hali ya Mungu hali ya maisha yao ni huyu adui aitwaye uoga mpendwa uoga unakufanya usisonge hata kidogo uoga unakurudisha nyuma kuliko uendelee uoga ni shida na adui mkubwa katika maisha ya mwanadamu awaye yote. Hawe ni Mkristo, hawe sio Mkristo. Nataka kukuambia wasi wasi ya kwamba adui ulio naye namba moja katika maisha yako ni uoga. Ni siku ngapi umetaka kufanya vitu na unaogopa? Hata umenunua nguo nzuri, unataka kufaa na unaogopa watasema nini na ukifaa hiyo mbaya siku anasema una ingine. si uoga mpendwa adui namba one ambaye tulio naye ni uoga ndio sababu mtumizi wa Mungu Paulo akaambia Timotheo Timotheo Mungu acha tuumbia roho ya uoga uoga sio wa Mungu kamwe Mungu acha tuumbia uoga. Na kama uoga sio wa Mungu ni wa nani? Ni wa shetani. Chochote sio ya Mungu ni ya shetani. Ni ya shetani. Paulo anaambia Timotheo, nisikize mpendwa. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga maana Mungu hakutupa roho ya uoga. Hivyo Mungu hachaundia mwanadamu roho ya uoga. Na inatoka wapi? Na watu wengi ni waoga. Uoga ni wa shetani. Na chochote cha shetani haiwezi kufaulu. Ndugu yangu dada yangu, ninakwambia bila shaka katika mawazo na akili yangu na roho yangu yote chochote cha, cha saitani muda wake ni mfupi katika ulimwengu huu haiwezi kufaulu kamwe ndio sababu wahoga hawafaulu hawafaulu Mungu acha tuumbia roho ya uoga uoga ni kasi ya shetani ndio sababu Timotheo aka Paulo akaambia Timotheo Timotheo mimi ninakutangasia ya kwamba uoga sio sehemu yako sio kazi ya Mungu ondoa uoga ondoa uoga wewe msikizaji wangu wewe ondoa uoga kwa chochote ambao unachofanya ikiwa ni biashara ondoa uoga ikiwa ni masomo ondoa uoga ikiwa ni chochote ondoa uoga si hata kuna watu anaogopa kununua property kasemu tu ili aishi kama ni tau na wapi anasema siwezi uoge na mjaa wengine amechukua loan amenunua mnafanya na yeye kazi mnaishi pamoja lakini uoge na kuambia a a siwezi nitalipaje na huyu mwingine analipaje analipaje huyu mwingine mwenzako Unaogopa hata biashara na huyu amefaulu kwa nini? 
unaangalia yule mmoja ambaye alianguka waangalia hawa kumi ambao wamefaulu nataka ufungue macho yako ya kiroho kabisa uangalie ni wangapi wameanguka na ni wangapi wamefaulu walio faulu ni wengi kuliko walianguka basi kwa nini uogope kwa nini uogope kwa sababu shetani amejua ukifaulu utawachana na yeye utaandamana pamoja na Mungu Mungu hajatuumbia roho ya uoga uoga umetitimiza kazi zote watu ambao wameishi na uoga wameshindwa kuendelea watu watasemaje watu watanionaje ni lini hawakusema ni nini hawakukuona si hata wamesema unafaa hiyo nguo peke yake kila wakati ukienda kanisani au ukienda safari si wamesema kwa nini unaogopa kununua wengine ati wataulizo ulitoa wapi pesa ati watakuona unazo si wanajua unazo wanajua si hata wajui wanajua unazo lakini umejana uoga hata kuweka watoto wako kwa mashule mazuri na una uwezo unaogopa unasema watu wataniona kana kwamba ni naye hata kuishi vizuri unaogopa unaogopa uoga ni adui mubaya mno Mungu hajatuumbia roho ya uoga wapendwa kitu ambaye kimerudiza watu nyuma miaka nenda miaka rudi ni uoga ndio sababu Paulo akamwambia Timoteo he Timoteo kuna yule ambaye ni muumba wako na yeye ni Mungu anaishi milele alikuumba na ukaumbika kwa sababu Mungu alipoumba mwanadamu alisema mzuri mzuri sana good very good na yule ambaye aliyekuumba na akaridhika amekuumba bora haja kuumbia roho ya uoga kwa nini umeruhusu hii roho ya uoga nataka wewe msikizaji wangu tazama ni vitu vingapi ungefanya lakini ukaogopa ungekuwa wapi sasa kama si yule uoga hata miongoni mwenu kuna wale wangeingia katika utumizi mkaogopa ya kwamba ukasema sasa nikiingia kuhubiri sasa nikiwa deacon sasa nikiwa fulani katika kanisa nikiwa samasi ni itakuwaje watu watanionaje watu watanisemaje he uoga sio sehemu ya Mungu ondoa uoga nafanya vile Mungu anavyotaka ufanye Mungu acha kuumbia roho ya uoga Mungu acha umba hiyo hiyo sio sehemu ya Mungu. Uoga umekurudisha nyuma tangu uingie ndani yako hiyo uoga. Na Paulo aliponenezwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ndio akaenikare Timoteo. Akamwambia Mungu ajakuumbia uoga wewe. Timoteo, hiyo uoga ambayo inataka ingia ndani yako ondoa. Hiyo sio sehemu ya Mungu. Na niko hapa kukuambia e mpendwa msikizaji wangu ondoa hiyo uoga. Ondoa, ondoa. Ondoa. Ondoa kabisa. Kwa sababu sio sehemu ya Mungu. Je, Mungu anataka uwe kifipi? Bari ya nguvu na upendo na ya moyo kiasi. Mungu amekuundia roho ya nguvu. Je, si ni furaha ukiitwa mtu ya nguvu? Mtu ya uwezo. Mungu amekuundia roho ya nguvu. Roho ya nguvu. Roho ya nguvu ambaye itakunemeza utende mambo makubwa tofauti na watu wote ambao wamjui yeye. Mungu amekuumbia roho ya nguvu. Ninafurahi nikicheza na watoto pale watoto wangu au nikipata wachukuu pale 
nikimwambia mmoja wewe ni kijana ya nguvu ninaona kanacheza kanafurahi kwa sababu anaonekana ni mtu ya nguvu he ndo ambie mtu we ni mtu daifu we we uwezi basi mtu anakunjana kabisa tasema Mungu amekundia roho ya nguvu Mungu amekundia roho ya nguvu roho ya kutenda mambo makubwa Mungu amekundia roho hiyo sio ya nguvu peke yake amekundia roho ya upendo ili umpende yeye Mungu na upende watu na upende utumizi wake Mungu acha kuundia roho ya nguvu peke yake amekuundia roho ya upendo je unapenda wenzako na ikiwa kweli unapenda wenzako lazima uambie Yesu anawapenda kwa sababu upendo ni Yesu sijaona upendo mkubwa kama wa Yesu Kristo kutoka binguni kuja kuniokoa mimi mwenye dhambi huu ni upendo unaopita fahamu zote za mwanadamu huu Mungu amekuundia upendo ili ukanena upendo wake kwa watu wengine ni wangapi unaoambia upendo wa Yesu je unapenda watu kweli au wewe ni yule ukiona mtu kila mtu ni mubaya ni wewe peke yako mzuri kuna aina aina hiyo ya watu kunao kunao mtakubaliana na mimi kama hajasema kitu hiyo kitu sio mzuri akisema ndiye nakuwa mzuri yeye peke yake ndiyo anajua kusema yeye peke yake ndiye anajua yote yeye peke yake ndiyo mzuri ingine yote hata akipata mmepanga mpango paka mmefika hapa anaangalia sema hapana hii hapana 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 yote anaondoa na analeta yake Mungu aja kuumbia hiyo roho amekuumbia roho ya upendo upende wengine usumulise uambie ulimwengu jinsi vile Mungu anawapenda watu hao wote Mungu aliwaumba hata yule mlevi unaona chakara chakara anataka ambiwe jinsi vile Mungu anampenda Mungu hataki yule aende jahanam anataka yule mtu aokoke kama Saulo aliyekuwa akiwa wa Kristo aliyokolewa na Yesu ni nani awezi okolewa ni nani ni nani huyu awezi okolewa tumekaa na vipimo ya kusema huyu awezi okoka nani alikuambia Mungu anasema sio kupenda apendi mtu yoyote kuingia jahanamu anapenda watu wote wache kwa toba na wasamewe dhambi zao ili waende binguni Mungu amekuundia roho ya upendo roho ya upendo sio upendo peke yake amekuundia roho ya nguvu amekuundia roho ya upendo na sio upendo peke yake amekuundia roho kiasi maana ya kiasi ni roho ambaye kwa kizungu tunasema sound mind ni roho ambaye uwaweza kutafautiza mabaya na mazuri ukiwa na hiyo kitu naita moyo wa kiasi sound mind waweza kutafautiza mabaya na mazuri mabaya na mazuri kuna watu atabautizi mabaya na mazuri utakubaliana na mimi kuna watu ambao unapita mahali anatukana matuzi pak unaangalia chini unasema uwi kweli huyu anajua kila anasema anaona watu hapa kweli ni nini hii huyu hana roho wa kiasi hana ile kitu wazungu wanasema sound mind kwake kila kitu ni sawa Mungu acha kuumbia roho ambaye kila kitu ni sawa Mungu amekuundia roho ya kutafautiza mabaya na mazuri Hivyo ndivyo Mungu amekuundia 
lakini ukikataa kuishi na ndani yake basi unakuwa wazi hata ukisema chochote sio kitu kwako matuzi ile kubwa kubwa and printable you know abi you say sio kitu kwako and printable words ile man ile watu wanafunga macho wakisikia wa ukisema sio kitu kwako kwa sababu huna hiyo kitu tunaita sound mind raw wa kiasi Mungu amekuundia roho wa kiasi. Roho wa kutambua mabaya na mazuri ndugu yangu na dada yangu. Roho wa kujua hii sio mzuri kutenda, hii ni mzuri kutenda. Hii ni dhambi, hii sio dhambi. Hiyo ndiyo roho Mungu amekuundia. Nataka kukuomba e msikizaji wangu. Kuanzia wakati huu ondoa roho ya uoga. Yo si ya Mungu. Kabisa, yo si ya Mungu ondoa. Kwa kufauru kwako katika njia zote, lazima ondoe hiyo. Ukiondoa hiyo, utabaki na nini? Utabaki na roho ya nguvu kwa sababu ndiyo umeundiwa na Mungu. Roho ya kutenda mambo makubwa, vitu vikubwa, watu wanaona hekima ya Mungu ndani yako. Na hata unaposema wanasema hakika hiyo mambo ni hivyo. Roho wa nguvu. Roho wa upendo. Penda watu. Waambie habari na njia ya kwenda mbinguni. Waonyeshe upendo wa Yesu Kristo. Wakaribishe katika kanisa mwenu katika ibara zote sinasohubiri Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yao. Penye injiri sahi inapohubiriwa, injiri ya kwenda mbinguni, sio sarakazi. Sio sarakazi, injiri ya kwenda mbinguni. Walete kwa sababu na wapenda. Ro ya kiasi. Ya kutambua mabaya na mazuri ya kukupa mwelekeo maneno unayoyatoa yawe ni maneno ya hekima kwa sababu umeumbiwa roho wa kiasi mambo yanayofarichi watu wakiyasikia wanasema fulani amesema mambo yameniingia kweli kweli yamenifarichi moyo wangu ulikuwa chini lakini sasa umeinuka hiyo ndiyo roho Mungu amekuwa hiyo ndiyo roho Mungu amekuambia. Ondoa uoga, endelea kaa na roho wa nguvu, endelea kaa na roho wa upendo, endelea kaa na roho ya kiasi. Bwana akubariki. Kuja kwa Yesu mjue. Nehemezo na Bwana, barikiwa na Bwana. Amina, amina. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani.